প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে ওয়েসিজ এই সময় অনুষ্ঠানে স্বাগতম সঙ্গে আছি আমি এস এম আকাশ আজ আমরা রাজনীতি এবং অর্থনীতির কতগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আছেন ডক্টর তারেক সাসুর রহমান প্রফেসর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের সাথে আছেন মাইনুল আলম বিশেষ প্রতিনিধি দৈনিক ইত্তেফাক আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই সময় অনুষ্ঠানে আমরা বেশ কতগুলো বিষয় আলোচনা করব শুরুতে যে বিষয়টা আলোচনা করতে চাই এখন আলোচনা বেশ ঝড় তুলেছে যেটা এবং আমাদের বেশ উদ্বেগেরও বিষয় সেটা হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের আমাদের যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেখানে আমাদের যে রিজার্ভ সেখান থেকে বেশ কিছু টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে বিভিন্নভাবে তো সেটা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে তা আমার এখন প্রশ্ন যেটা সেটা হলো যে এমন একটা বড় ধরনের ঘটনা ঘটলো সেটা আজকে যার অর্থ সচিব বলেছেন যে বোর্ড এই ঘটনা ঘটার পরে বোর্ডের মিটিং হয়েছে বোর্ডকে জানানো হয়নি অর্থমন্ত্রী খুব প্রকাশ করেছেন যে তাকেও জানানো হয়নি মানে সরকারকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল এই যে এত বড় ঘটনা অত সরকার অন্ধকারে থাকলো বোর্ড মিটিং হলো সেখানেও জানানো হলো না এই বিষয়টাকে যদি একটু সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেন জি আসলে এটা খুবই একটা মিস্টিরিয়াস বিষয় আমরা পত্রপত্রিকা থেকে যেটা জেনেছি যে ঘটনাটি ঘটেছে ফেব্রুয়ারি মাসে এবং এরপর আজকে অর্থমন্ত্রী অর্থ সচিব বললেন পরপর দুটো বোর্ড মিটিং হয়েছে যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড সদস্য তখন তাকে জানানো হলো না আসলে বিষয়টা আমার কাছে খুব খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয় যে কেন তাকে জানানো হলো না এবং এটা তো সত্য কথা যে সচিব যিনি অর্থ সচিব এবং তার হাতে তো এটা ব্যাংকিং সেক্টরের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ন্যস্ত ইভেন কি মাননীয় মন্ত্রী তিনি আজকে খুব প্রকাশ করেছেন এবং তিনি তো খুব উষ্মা সহকারেই বললেন যে এটা তাকে জানানো হয়নি এবং তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন এরকম একটা ইঙ্গিত তিনি দিলেন আমি জানি না কি ব্যবস্থা তিনি নেবেন তবে বিষয়টা যেটা আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্র হিসেবে আমার কাছে যেটা স্পষ্ট সেটা হচ্ছে যে এই বিষয়টি আমাদের কাছে খুব নতুন এই যে নিরাপত্তা আমরা আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আমরা অপ্রচলিত নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করি আমার নিজেরও একটা বই আছে এই এই অপ্রচলিত নিরাপত্তার একটা হচ্ছে এই যে সাইবার ক্রাইম এবং কিভাবে বাংলাদেশের ব্যাংকের সুইফট কোর্ট হ্যাক করে কিভাবে টাকাগুলো পাচার হয়ে গেল এবং এই টাকাগুলো আদৌ আসবে কিনা আমরা জানি না এবং না আসার সম্ভাবনাই বেশি সেক্ষেত্রে এটা যে আমাদের শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘটনায় আমাদেরকে একটা ঘটনা না আমার মনে হয় এ থেকে আমাদের অনেক শিক্ষার আছে এবং ভবিষ্যতে আমরা যদি এখনই সতর্ক না হই তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য আরও খারাপ সংবাদ অপেক্ষা করছে এবং সরকারের অনেক গোপন দলিল আছে আমাদের সরকারের অনেক জায়গাতে অনেক তথ্য সংরক্ষিত থাকে এখন তো হ্যাকাররা সেগুলো হ্যাক করে এটা আন্তর্জাতিক বাজারে এটা ছেড়ে দিতে পারে আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে ফলে আমি যেটা চাইব এটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন এটা ঘটলো কারা এর সাথে জড়িত আদৌ জড়িত ছিল কি না এ বিষয়গুলো স্পষ্ট করা দরকার আমি মনে করি যে বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এবং র্যাব যারা তদন্ত করছে এরা একটা সঠিক তথ্য জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করবেন কেন এর সাথে জাতীয় স্বার্থ জড়িত যাতে নিরাপত্তার প্রশ্নটি জড়িত সুতরাং আজকে সোল জাতিকে আপনি অন্ধকারে রাখতে পারবেন না আপনাকে এই বিষয়গুলো তথ্য উপাত্ত সহকারে উপস্থাপন করতে হবে ধন্যবাদ আমার শ্রদ্ধে খুবই বয়োজ্যেষ্ঠ আমাদের খুব ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে অধ্যাপক তারেক শামসুর রহমান বললো জাতিকে উপস্থাপন করতে হবে জাতিকে জানাতে হবে আমি মনে করি শুধু জাতিকে জানানো না এর ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবস্থা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এখানে প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কেউ জড়িত কি না এবং ইতিমধ্যে তথ্য এসছে যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্তত আটজন কর্মকর্তাকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে পাসপোর্ট সিজ করা হয়েছে তাদের দায় দায়িত্ব আছে তাদের পাসওয়ার্ডগুলো এটা হ্যাকাররা জেনেছে অথবা হ্যাকারদের সাথে একটা সংস্রব ছিল আমার আমি অনেক খবরাখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছি আনুষ্ঠানিকভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে সেটা হচ্ছে যে জাতীয় স্বার্থ তো জড়িতই জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত কিন্তু এটা হচ্ছে জাতির আটশো কোটি টাকা এখানে চলে গেছে এটা হলো সাধারণ মানুষের অর্থ রিজার্ভ এই রিজার্ভটা আমাদের গর্বের রিজার্ভ এই রিজার্ভ আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা আমাদের আর্থিক স্ফীতিকে আমাদের একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে রেখেছে এখান থেকে একটি বিরাট অঙ্ক বিরাট পরিমাণ অর্থ চলে গেল চলে গেল এমন এক কায়দায় গেল 
যে কায়দায় যে কারিগরি ব্যাপার কিংবা যেটা কম্পিউটারাইজেশন কিংবা যেটা নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে গেল এবং এটা দেশি বিদেশি হ্যাকাররা মিলে আন্তর্জাতিক চক্র মিলে এটা জড়িত এটা দুটো ব্যাপার আছে কিভাবে এটা হয়েছে আর এটার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা কিভাবে নেওয়া হয়েছে আমার মধ্যে এভাবে কথা বলা দরকার কিভাবে হয়েছে এটা আমরা এতদিনে জানলাম এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যার যে এই রিজার্ভের সংগ্রহ কাস্টোডিয়ান সেই কাস্টোডিয়ানই যদি এটা সংরক্ষণ করতে না পারে চরম ব্যর্থতার মূল্য দিয়েছে পরিচয় দিয়েছে এই ব্যর্থতা কেমন ব্যর্থতা এটা গচ্ছিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক এটা ধরে রাখতে পারেনি নিরাপত্তা দিতে পারেনি আর আন্তর্জাতিক যে ব্যাপারগুলো যে আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারিং আইন কিংবা আন্তর্জাতিক মানি লন্ডারিং বিরোধী যে ধরনের পদক্ষেপগুলো প্রতিষ্ঠিত আছে যুক্তরাষ্ট্রের যে সেন্ট্রাল ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সাথে দুশো পঞ্চাশটা বিশিষ্ট বিভিন্ন দেশের যে রিজার্ভ ব্যাংকের যে সংযোগ আছে নেটওয়ার্কিং আছে যার ফলে এটা আমরা ধরতে পেরেছি বাংলাদেশ তো এটা ধরতে পারিনি এটা আমরা বাইরে থেকে সুতরাং বাংলাদেশের যারা যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং এটার সুষ্ঠু তদন্ত করা এবং টাকাটা ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট পদক্ষেপ আনা সেটা আমরা এখনও জানছি না আমরা খুব বিচ্ছিন্নভাবে জানছি শ্রীলঙ্কা থেকে একটা পরিমাণ এসছে ম্যানিলা থেকে আর ফিলিপিন্স থেকে আসবে প্রক্রিয়া আছে এটা বন্ধ করা হয়েছে আটকানো হয়েছে একজন ব্যাংকারকে ধরা হয়েছে এ ধরনের পদক্ষেপগুলো আছে কিন্তু এটা যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার সেটা আজকের তথ্য প্রবাহের আজকের ঘটনাবলীর মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়েছে এবং ফাঁকগুলো এবং সাথে সাথে যে ব্যবস্থাপনা যে ফাঁকগুলো রয়েছে এটা আমাদেরকে একটা শিক্ষা দিচ্ছে অন্য অন্য ক্ষেত্রেও যাতে নিরাপত্তা বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত হয় গভর্নরের ব্যবস্থাপনা একটা ওখানে একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আছে তার উপর আছে একটি পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনা পরিষদ কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড বোর্ড আছে সেই বোর্ড অবহিত ছিল না বাংলাদেশ ব্যাংক স্বায়ত্তশাসিত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান স্বাধীন রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান আইন দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান কিন্তু এটা অবশ্যই সরকারের সাথে সংযুক্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি কাজের সম্পর্ক এর সাথে আছে অর্থ মন্ত্রণালয় আমি আসছি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং সচিব আজকে বলেছেন যে উনি নিজে মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়ে বিভিন্ন বৈঠক টৈঠক করে বিভিন্ন জায়গায় অর্থমন্ত্রী তো তার বক্তব্য স্পষ্টভাবে এসছে উনি গণমাধ্যমের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন উনি তার বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে একটা জিনিস কোথায় একটু বলা দরকার যে ঘটনাটা ঘটেছে ফেব্রুয়ারি মাসে ফেব্রুয়ারি শুরুতে শুরুতে আর আমরা বিদেশি পত্রিকার মাধ্যমে জানলাম মার্চ মাসে তাহলে পুরো ফেব্রুয়ারি মাসটা বাংলাদেশ ব্যাংকের যারা ছিলেন কর্মকর্তারা তারা নিশ্চয়ই অবহিত হয়েছিলেন অবহিত হওয়ার পর তারা কেন এ ব্যাপারে সরকারকে অবহিত করলেন না এবং তারা কি ব্যবস্থা বা নিয়েছিলেন এই কি ব্যবস্থাটা তারা নিলেন বিদেশি পত্রিকা যদি না আসে তাহলে আমরা জানতাম সরকার কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল কিনা শুধু আমরা শুধু এটার মধ্যে সীমা জানানোর পাশাপাশি কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আমরা কতটুকু অর্জন করতে পেরেছি আমার মনে হয় একটু সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে এখানে গোয়েন্দা সংস্থার সম্পৃক্ততা শুরু হয়েছে আসার কথা যে আমাদের আইন শৃঙ্খলা কিংবা দক্ষ যারা এই ধরনের তথ্য গোয়েন্দা নজরদারির কাজ আপনাদের দুজনের কথা থেকে জানা গেল এটাকে হালকাভাবে নেওয়ার হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই এবং আমাদের যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সারা বাংলাদেশে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেখানে অন্য অন্য ব্যাংকের নজরদারি করে আমাদের রিজার্ভ বৈদেশিক মুদ্রা যেখানে থাকে এটা তো খুবই হ্যাঁ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে নজরদারি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ ধরনের মানি ট্রান্সফার কাজগুলো করে হয়তো ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক তখন ওরা দেখে কিন্তু ব্যাপারটা যখন এই ফাঁকে হয়ে গেল বুঝতে পেরেছি যে হ্যাকাররা খুব শক্তিশালী তারা খুব পারদর্শী কিন্তু এটার কাউন্টার মেজার নেওয়ারও ব্যবস্থা আছে পাল্টা পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার আর আমার মনে হয় জনগণকে কিংবা গণমাধ্যমে একটা স্বস্তিদায়ক খবর দেওয়া দরকার এবং একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য দেওয়া দরকার যে এই ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে এবং এই ঘটনার এই পর্যন্ত কি কি অর্জন কিংবা অগ্রগতি কিংবা কতটুকু করণীয় কতটুকু করেছে এবং কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেটা ব্যাপারে বোধ হয় জানান দেওয়া দরকার জানা দরকার মানে সরকার বা অর্থমন্ত্রীকে যেভাবে অন্ধকার রেখেছে জাতিকে যেন অন্ধকারে রাখা না হয় আমার মনে হয় আরেকটা বিষয় আমরা আলোচনা করি অন্যদিকে সেটা এটাও বেশ আলোচনা হচ্ছে যে আমরা যেমন দেখি যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিন্তু এক এক সময় একটা মৌসুম চলে এখন মনে হয় যে কাউন্সিলের মৌসুমটা শুরু হয়েছে আমরা দেখলাম যে জাসদের কাউন্সিল হলো এবং কাউন্সিল হতে যে সেটা দেখলাম যে টুকরো দুই টুকরো হয়ে গেল সেখানে ক্ষমতাসীন মানে একজন মন্ত্রী তার উনি তার নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধেই দেখলাম যে দোষারোপ করে অভিযোগ করে আরেকটা গৌরব বের হয়ে গেল
एक समय व्यापक आलोचना आलोचना हुए चिलो अपने जाने जो दुनिया बहुत तो शाले सातों लिखते एक तो बेरी यंग तुर्क्रा जासूद गठन करे चिलो एवं स्टार पोर्ट थे के किंतु जासूद देर मुंदे भांगों ने शिक्षा एकाधिक बार शुद्ध जी आज के ही भांगों टेस्ट लो ताना तार आगे वो बेशी जास जासूद थे के बेरी बासोध हुए थे बासोध दरा बर एकाधिक विभक्ति हुए थे जासूद दर एक समय बिखरा तो नेता आश्रम अब्दुल राव तीनी एक समय बेरी एक गले एवं आमर मुने आज से तीनी आमा के एक बार बोले चले ना मस्ते आलाप चली था ये जासूद दर प्रोकोट आन कोट जासूद � आलोचना जन्म हुए थे बहुत जासूद देर भूमि कटनी है कारण जासूद एक्शन में चिलो ये आमली के विरुद्ध धाम दुलन करे चिलो जासूद शे आज जासूद अकुन सरकारे अंकशो एवं विशेष करे जासूद देर जिन्ही शबाबुती आमदे मानुनी होते थे मंत्री तार एकाधिक बक्तबो जनमानों से एक भिन्नो प्रतिक्रिया � आमी किचु दिन आगे एक टी अनुष्ठाने आरे टी चैनले एक टी अनुष्ठाने मरुदिन खान बादुले साथे आमर अनुष कथा अनुष्ठाने कथा हुए थे तीनियों देख देखलाम अनेक क्षेत्री दिमाग पोषण करे चिलेन ताशा बाबुती साथे एवं एवं अल्टीमेटली छेस पुरो चुरन तो पोरी नोती ते भांगों ने सिस्टी होलो आशुले जासोद � शे प्रत्याशा जासूद पूर्ण करते पारी नहीं जासूदेर चरों बैठतो चिलो जासूद फले जासूदेर ये मूर्ते बांग्लादेश राजनीति ते आधुर कुन आपदन आसे बोला हमार मने है ना ताते जासूद जुदी दस्तुकरो भाग हुए जाए ताते किच्छ आशे जाए ना जासूदेर कुन भूमिका जानो मानो शे आसे बोला हमारा तुटु को मने है जाती देश घटों ने प्रयोजन चिलो तो खून जासूद देर जन्म है एक ता की बोल बो एक नीति बाचो क्लास नीति एक ती हटो हटो करी अवस्थान किंग बार कुथा कुथा विद्यमान शिकार जो क्रम दिए जासूद देर कार्य करो बहन कुर्तुरी करो बहन शे पौधालिर वर्षर पर जासूद एक ता खूब तत्पर जो ही ना एक ता संगठन ने चिलो आमदे देखे चिले आशीर्वाद दशक ना बुद्ध दशक गौतम दशक के सम्पूर्ण कले चौदह दलियों मोर्चा मध्य में जासूद आवार पादों पर दिवे सामने चले आए से जासूद देख लाम को एक जन संक्षेप सदस्य हुए चे निजे शे मौसाल प्रतीक परिवर्तन चले दिए नौका प्रतीक जासूद � तो आपने काउंसिल बोल चलें एक ही डॉलर काउंसिल क्या ना होए शेटा बोलता है कथा बोला दरकार काउंसिल होए नेतृत्व परिवर्तन एक तक गणतंत्रिक भावे निर्दिष्ट समय एक बच्चों दो बच्चों तीन बच्चों पर एक तक डॉल तार नेतृत्व परिवर्तन करवे नेतृत्व तार जे कोर्मी समर्थकिंग बा निम्न पर्जे त ये दौलगुली तो राष्ट्र पर ही चलाना कर बे ये तो हमारे आदर्शी का अवस्थान किंतु देखा जाता है दौलगुलों काउंसिल ने नाना धारण ने प्रक्रिया चले ऐसे तो बोला ही बाहुल लो किंतु जैसों देर काउंसिल ये तो होते हैं जिला नेतित्व उपजिला नेतित्व विभागीय नेतित्व विभिन्न महानगरी नेतित्व � शेष शिद्धांत तो गुलो नया ही बांचो नहीं है इटा हम लोग भाव बो इन शेटा होय नहीं होय तो ये खाने विभेद ऐसे एवं भांग बोन कारण की नेतित्व दंडो कुर्तित्व दंडो प्राप्ति और प्राप्तिर व्यापार आचे ये खाने प्रभाव विस्तार व्यापार आचे एक ही स्वतंत्र जासूद एक ही चौदह दलर एक ही दाल आपने कई जन गुरुत्व पुनः नेतार वक्तों पुष्ण चुन जे जासूद तार शोकियों तार निराजनीति करा उचित एमन वक्तों बेस चे शम्भव तो डॉक्टर मुस्तक एक और था बोले चेन गनों मध्य में एवं उन्हें बोले चेन जासूद सरकार एक टी अंकशो चौदह दलर एक टी अंकशो इन्दु � अच्छा है कि एकों ना हमरा जा देखते हैं राजनीतिक से कर्मकांड और राजनीतिक संगठन गुलो कौन तो कम कर्मकांड जहाँ कि खामोदा केंद्र को है जाए खामोदा क्या शेड है जी जी एक जो खामोदा केंद्र को है जाए जिन्हें शोभुत चिलन कि तो तार विरुद्ध तो जो तो अभिजोग तार बोल से जो 
शाखा दल जख निजे निजस्वता परिहार कर जो अन्न एक बृहत् प्लाटफर्मे जाए दलटी ए मंत्रिभागक्त जो गुरुपूर्ण नेता हासान तथ्य मंत्री हिसाब उन्नी भूमिका रखें उन्नी सरकार आदर्श कि सरकार नीति वास्तवयन कर दल नीति चे सरकार नीति चौदह दल मनोभ चौदह दल पलिसी के उन्नी बक्त एगिए नहीं जा मेटारेटा कारण जेहतु ये दल बे कैक बार क्षमत छो तो काउंसिल देखे टाना पड़ेन छो काउंसिल होते कि ना काउंसिले जैगा पा कि शेष पर्त अनुमति पे उन्नीस मार्च काउंसिल मन करो ये बनपी काउंसिल होते जानपी जो एन बिोधी दल आनुष्ठिक भाव नाई क्योंकि राजनैतिक भावे बिोधी दल तो ये काउंसिलगुलो हवा ना हवा ये नेता निवाचन हवा काउंसिल उन्नीस तारीखे हार कथा जतटुकु जी प्रस्तुति से भाव चलते सरकार अनुमति एक दिए सरकार भलो लक्षण मन करी विएनपी के तरह काउंसिल करते देवा विएनपी मुहूर्ते काउंसिल करते जानपिर का विवेचन अनेकगुल एजेंडा विएनपिर का आथम एजेंडा हे विएनपी के तर सांगठनिक काठामो के गुछे आनते हैं विएनपी थे अनेक अपनार नेताकर्मी आेले आ मामला मोकदमा आवं विशेषकर स्थायी परिषद पुनर्गठन खूब जरूरी मन करी क्यों अनेकगुल पद खाली हो गए अनेक असुस्थ आ क्यों क्यों बयस भारे चौरसी पचाशी बस बस लोक जन आर मन है विएनपी के दूहजार पंचाश साल के सामने रेखे एक नतून एक नेतृत्व विएनपी के जे नेतृत्व विएनपी के सामने दिखे एगिए नहीं जो है एट एक दिक द्वित दिक्कत मन करी जे एट तो सब इतिम्य चेयरमैन और को चेयरमैन निवाचन हो गए सिनियर भाइस प्रेसिडेंट पद नहीं गए मन करी एक क्षेत्र एक विएनपी सांगठनिक काठाम किवर्तन आना दरकार जमन एक होते को चेयरमैन पद सृष्टि करा जरूरी मन करी ये जरूरी जे जेको समय चेयरमैन जो अकार्यकर हो जाो कारण असुस्थता कारण मामला मोकदमार कारण दाते एक को चेयरमैन दायित्व परिचालना करते कारण आपनी जान शत शत हजार हजार लक्ष लक्ष कर्मी तक आएनपिर दिखे एवं बांगलेश राजनीतिक परिसिति प्रमाण कर जे बिोधी दल हिसाब से जतियों पार्टी जो भूमिका रखार कथा छो जतियों पार्टी संसद से भूमिका रखते पर संसद बहरे भूमिका रखते पर फले संगत कारण सुशील समाज बोलें साधारण मानुष ही बोलें सवार आकर्षण केंद्रबिंदु एन विएनपी के कारण विएनपी अनेक समस्या आएनपिर पाँच जानुरि दो हज़ार चौदह साले पाँच जान निवाचने पर जो परिसिति विएनपी सृष्टि करएनपी के रेखे परिसिति जन्म हो विएनपी के बैरिए आसते हैं और दूहजार उन्नीस साल जो निवाचन जानुरी दो हज़ार अठारह साल डिसेम्बरे जो निवाचन है तेल से ही निवाचन के सामने रेखे दल गोछान कर्मसूची देवा कर्मी के एकत्रित करा क्यागल विएनपी के करते हैं से मन करी आजकल काउंसिलटी काउंसिलटी विएनपिर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और 
আমি তো আশা করি যে বিএনপির এই কাউন্সিলটি এই সমস্ত ইস্যুগুলোকে অ্যাড্রেস করবে তারা তাদের ভুল ত্রুটিগুলো কোথায় ছিল তারা কেন ফেল করলো আন্দোলন কেন হলো না মানুষ কিভাবে বিএনপিকে দেখছে ফলে এই বিষয়গুলোকে খুব চুলচেরাভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং দু সালে নির্বাচনকে সামনে রেখে কতগুলো কর্মসূচি তাদের গ্রহণ করা দরকার যে তারা এই কর্মসূচি নিয়ে নির্বাচনে যেতে চায় খুবই সুন্দর পাশাপাশি বোধহয় পলিসি সংক্রান্ত কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সে পলিসিগুলো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এই জাতির সামনে বর্তমানের এই এই বর্তমান বাংলাদেশে উপস্থিত আছে সেই ইস্যুগুলোর ব্যাপারে বিএনপির মনোভাব কি বিএনপি দৃষ্টিভঙ্গি কি বিএনপি ধরে নিলাম যদি কখনো ক্ষমতায় আসে সেই পলিসিগুলো কি অগ্রসর করে নিয়ে যাবে নাকি বাতিল করবে এই বিষয়গুলো বড় প্রশ্ন বিএনপির সামনে আছে এবং বিএনপিকে কাউন্সিল দল গঠন কিংবা একটা সুস্পষ্ট নীতি এবং বক্তব্য দিয়ে মেসেজ দিয়ে অগ্রসর হতে হবে বলে আমি মনে করি যেমন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে একটি নতুন প্রজন্মের দাবির প্রেক্ষিতে আমাদের জাতির আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে একটি যে কার্যক্রম চলছে যে যুদ্ধপরাধীদের বিচার একাত্তরে যুদ্ধপরাধীদের বিচার চলছে বিচার ট্রাইব্যুনালে যে বিচার হচ্ছে কতগুলো বিচার প্রক্রিয়া কার্যকর হয়ে গেছে সাজা কার্যকর হয়ে গেছে কিংবা ভবিষ্যতে এই বিচারগুলো যে অব্যাহত থাকবে কি না এই যুদ্ধপরাধ ইস্যুতে বিএনপির অবস্থান বোধ হয় সুস্পষ্ট করা দরকার কারণ কতগুলো রায়ের প্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি বিএনপির সুস্পষ্ট বক্তব্য আসে এবং বিএনপির নেতৃবৃন্দ সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এক একজন এক এক ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন একটা দলীয় বোধ হয় সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করা জনগণের কাছে এটা দরকার এবং এটা যেহেতু আমাদের ৩৫ বছরের কম বয়সী বেশিরভাগ ভোটার কিংবা বেশিরভাগ নাগরিক আমাদের আছে সুতরাং নতুন প্রজন্ম আসছে নতুন প্রজন্ম বের হচ্ছে নতুন প্রজন্ম ভোটাধিকার পাচ্ছে নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে এবং আশির দশকে সত্তর দশকে জন্মগ্রহণকারী শিশুরাই আজকে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের চালিকা শক্তিতে আছে এবং এরা সামাজিক ফ্যাক্টর এরা রাষ্ট্রীয় ফ্যাক্টর এদের কাছে বোধ এই তথ্যটা দেওয়া জরুরি আর বিএনপির কাউন্সিল উনি বলেছেন যে দল গঠানো দল গোছানো বিএনপি কোন পথ থেকে সরে কোন পথে এসছে এটা দেখতে হবে বিএনপি রাজপথে ছিল রাজপথে এক ধরনের নির্বাচন বিরোধী অবস্থান ছিল নির্বাচনে যাব না নির্বাচন করব না নির্বাচন বয়কট বর্জন কিংবা যখন সংসদে ছিল সংসদ বয়কট বর্জনের সংস্কৃতি ছিল এই সংস্কৃতি থেকে বিএনপি এখন নির্বাচনমুখী হয়েছে ইদানিংকালের দু দফা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যাচ্ছে ভবিষ্যতে দুই দুই কিংবা আগামী পরবর্তী সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ইতিবাচকভাবে অংশগ্রহণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে কিংবা বিএনপি বিএনপি বিভিন্নভাবে বলছে আমাদের প্রত্যাশাও তাই সুতরাং এখন যে সংসদ কিংবা এখন যে সংসদীয় ব্যবস্থা এটাকে কার্যকর এবং অকার্যকর যাই বলি না কেন এতে বিএনপির দায় আছে যে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে বিএনপি যেভাবে বর্জন করেছে বয়কট করেছে কিংবা প্রতিহত করার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল সেটা যখন কার্যকর হয়নি সুফল বিএনপি পায়নি অগ্রসরমুখী সামনের পানে তাকিয়ে বোধ হয় এগুলো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত আর কাউন্সিল যেহেতু বলছেন কাউন্সিল মানে আমি আগেই বলেছি যে কোনো দলের কাউন্সিল মানে দল পুনর্গঠন শূন্য স্থানগুলো পূরণ করা দলকে একটু রিফারবিশ করা কিংবা ওভার হোলিং করা সেটা কি বিএনপি যদি করতে চায় তাহলে বিএনপি সেই পলিসিগুলো আর ওই যে তৃণমূল কেন্দ্রীয় কমিটি কিংবা স্থায়ী কমিটি বলেন সেটা একটা উপজেলা কমিটি ইউনিয়ন কমিটি থেকে তৃণমূল পর্যায়ে থেকে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আপনি দেখেন সাম্প্রতিককালে আমেরিকান ইলেকশনগুলো কি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকশনগুলো তৃণমূল থেকে এক একটি দলের প্রার্থীরা উঠে আসছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে আমার মানে তৃণমূল থেকে এই যে নির্বা নেতৃত্ব নির্বাচনের যেই প্রক্রিয়া সেটা এভাবে অনুসরণ করা উচিত হয়তো কোনো দলেই নেই বাংলাদেশে এখন বাংলাদেশে তো ওই প্রত্যাশা করতে পারে প্রত্যাশা থাকবে আমার মনে হয় যে সুতরাং একটি দলকে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করার যে সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি এই কাউন্সিলগুলো বোধ আমাদের দিক নির্দেশ করতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে দল পরিচালিত হবে এবং তারপর রাষ্ট্র সরকার পরিচালিত হবে মানে দলের মধ্যে যে গণতন্ত্র চর্চা সেটা গুরুত্ব আছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাইশে মার্চ যে প্রথম দফা নির্বাচন হবে কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হয়ে গেছে এটা একটা দিক সাথে আবার বেশ কিছু সহিংসতা দেখতে পাচ্ছি 
আবার যারা নির্বাচন করবে বিএনপি যারা কেন্দ্রে অনেক এলাকায় পাওয়া যাচ্ছে না আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে গেছেই কিছু কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনারা কি কেউ এরকম ভেবেছিলেন কিনা যে জাতীয় নির্বাচন পাঁচই জানুয়ারি যেটা সেখানে কিছু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো সেটা যে গড়াতে গড়াতে ইউনিয়ন পরিষদে চলে আসবে এমনটাই ভেবেছিলেন কিনা না দেখেন এখানেই কিন্তু একটি একটি কথা আমি প্রায়শই বলি সেটা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে এবং যেটা আমাদের কনস্টিটিউশনেও আছে যে প্রতিটি নির্বাচন প্রক্রিয়া সেটা পার্লামেন্ট হোক এবং নিম্নস্তর হোক জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করলাম যে যেভাবে আমি ধরেন পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনটা বাদই দিলাম সেখানে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা ছিল ঠিক আছে নির্বাচনে বিএনপির একটা বিএনপি পার্টিসিপেট করেনি এটা বাদ দিলাম তারপরে আমরা দেখলাম যে উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচন হলো সি দুটো তিনটে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হলো তারপর এখন উপজেলার পর্যায়ে নির্বাচন হলো এখানে যে একটা নির্বাচন নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে এটা কাম্য নয় ভোট ডাকাতি করা ভোটে সিল মারা ভোট বাইরে ভোট ভোটের ব্যালট পাওয়া এগুলো কিন্তু ভালো লক্ষণ অথবা ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া এবং আরও একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করলাম যেটা আগে কখনো অতীতে হয়নি যে প্রার্থী প্রার্থীটা জমা দেওয়ার জন্য যেতে পারছেন না তিনি যে কোনো কারণই হোক তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে বা তিনি যেতে পারছেন না অথবা মামলা মোকদ্দমার ভয়তে তিনি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন প্রার্থীতা জমা দেন নেই আমি এই যে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে আমাদের দেশে এটা কোনো ভালো লক্ষণ নয় অর্থাৎ এখানে নির্বাচনটা কি নির্বাচনটা হচ্ছে আমি আমার কর্মসূচি নিয়ে জনগণের কাছে যাব জনগণ আমার কর্মসূচি দেখে আমাকে ভোট দেবে এখন তো প্রথমবারের মতো যাকে ভোট দেবেন আমরা এবার দেখলাম নৌকা এবার চেয়ারম্যান পদ নির্বাচনটা হচ্ছে নৌকা এবং ধানের সিংহের মধ্যে অন্য অন্য দলও আছে কিন্তু সেখানে মানুষের সুযোগ দেওয়া উচিত যে আমি ধানের শীষে ভোট দেব না আমি নৌকায় ভোট দেবো কিন্তু দেখা গেল যে অনেকগুলো প্রথম দফা নির্বাচনের আগেই আপনি জানেন যে কয়েক দফা নির্বাচনটা হবে প্রথম দফা নির্বাচনের আগেই অনেক জায়গায় বিএনপির প্রার্থীরা প্রার্থীপদ জমা দিতে পারেন নেই একটা পর্যায়ে তো নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হলো যে না ঠিক আছে বিভিন্ন জায়গায় এখন থেকে বিভিন্ন জায়গায় এটা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে কিন্তু এটা অলরেডি অনেক দেরি হয়ে গেছে অলরেডি মনোনয়নপত্র দিতে পারেন নাই ফলে নির্বাচনটা কোনো নির্বাচন ছাড়াই কিছু কিছু ব্যক্তি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হচ্ছেন এই যে প্রক্রিয়াটা এই প্রক্রিয়াটাকে আমি মনে করি না কোনো সুস্থ রাজনীতির লক্ষণ এবং এটা গণতান্ত্রিক চর্চার জন্য কোনো ভালো খবর নয় হয় কি একটা অন্যায় আরেকটা অন্যায়কে ঢেকে আনে আপনি প্রথম দফা নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয় তাহলে আপনি দেখবেন দ্বিতীয় দফা নির্বাচনও সুষ্ঠু হবে না তৃতীয় দফা নির্বাচনও সুষ্ঠু হবে এটা গ্যাংগ্রিনের মতো ছড়িয়ে যাবে ফলে এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব প্রয়োজন ছিল কিন্তু দুঃখজনকভাবে হলেও সত্য আমরা এটা পারলাম না একটি সুস্থ নির্বাচন জাতি পেল না এবং এই যে এই যে নির্বাচন ছাড়াই যে নির্বাচিত হওয়ার যে সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিটা আমরা চালু করে দিয়েছি এটা আমার মনে হয় এটা কোনো ভালো লক্ষণ আমাদের জন্য বই আনবে না যে মানুষ যেটা বলেন যে নির্বাচন ছাড়া নির্বাচিত হওয়া সেটা একটা যে বিষয় এটা একটা বিষয় যে সংস্কৃতির কথা বলেছেন ডক্টর তাই সামসুর রহমান সে বিষয়ে মন্তব্য করবেন সাত আরেকটা প্রশ্ন আমার যে আওয়ামী লীগ থেকে বলা হয়েছে যে আসলে বিএনপি প্রার্থী দিবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদের কোনো প্রার্থী নাই এটা কি আর সত্য ভাষণ বাস্তবতা কি আওয়ামী লীগ বিএনপি কে বিএনপি আওয়ামী লীগ কে এটা রাজনৈতিক বক্তব্য এটা রাজনৈতিক বাস্তবতা হচ্ছে আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে মনে করি আমাদের একটি নির্বাচন কমিশন আছে যে নির্বাচন কমিশন সংবিধান আইন এবং আচরণ বিধি দ্বারা পরিচালিত নির্বাচন কমিশন আইন দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা করবে আচরণ বিধি আছে এবং আচরণ বিধি রিটার্নিং অফিসারের জন্য মানতে হবে যারা প্রার্থী যারা ভোটার যারা কর্মকর্তা সবার জন্য এটা অনুসরণযোগ্য সেটা কি নিশ্চিত করতে পেরেছে আমাদের এই নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আমরা যুগ যুগ ধরে বলে আসছি একটি শক্তিশালী স্বতন্ত্র স্বাধীন নির্বাচন কমিশন একটি বড় কমিশন পাঁচজন আছে এবং এরা আছেন ওনাদের মাঝে মাঝে আমরা ভূমিকাহীন দেখি ওনাদের মাঝে মাঝে আমরা নীরব দেখি কিংবা কখনো ঘুমন্ত অবস্থায় দেখি হয়তো কখনো কখনো ওনারা জেগে ওঠেন দু একজন ওসি কিংবা একজন উপজেলা চেয়ারম্যান দু একজন কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা নেন কিন্তু সার্বিকভাবে নির্বাচন কমিশন যখন হাক ডাক দিবে নির্বাচন কমিশন যখন কাগজ আইন এবং কলম দ্বারা পরিচালিত হবে তখন এটা সুফল পাবো আমরা এটা দুঃখের সাথে বলতে হয় নির্বাচন কমিশন সে ভূমিকা পায়নি যার ফলে সেখানে একজন নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন একজন প্রার্থী তার প্রার্থীতা জমা দেবে মনোনয়নপত্র জমা দেবে তাকে নিরাপত্তা দিতে পারছে না তার প্রার্থীতা বহাল রাখবে সে 
সুরক্ষা প্রোটেকশন দিতে পারছে না আর আমি আপনি ভোটার সাধারণ মানুষ ভোট দিতে যাবে সেদিন কতটুকু সংরক্ষণ প্রোটেকশন দিতে পারবে সে নিশ্চয়তা দিতে পারবে সেটা দেখারই বিষয় কারণ হচ্ছে যে ইতিপূর্বেকার পৌরসভা নির্বাচন কয়েকশো পৌরসভা নির্বাচন হয়েছে কিংবা অন্য যে নির্বাচনগুলো গত কয়েক বছরে গত এক দশক আমি এই এই কমিশন না বিভিন্ন কমিশনের সময় দেখেছি আমরা বোধ হয় এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে যে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের যে মেজর স্টেক হোল্ডার সেই রাজনৈতিক দলগুলি বোধ হয় প্রত্যাশা করে না কিংবা আন্তরিকভাবে চায় নি একটা চায় না একটা স্বতন্ত্র শক্তিশালী প্রকৃত অর্থে একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন এটা রাজনৈতিক দলগুলো চাওয়ার মধ্যে এবং দাবির মধ্যে আনতে হবে তাদের নির্বাচন কমিশন থাকবে নির্বাচন কমিশন শিডিউল ঘোষণার পর প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের কর্তৃত্বে চলে যাবে প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের কাছে জব দিয়ে করবে তার প্রতিটি কর্মের জন্য সরকারি দল কখনোই চায় না বিরোধী দল সবসময় চায় আবার যখন সরকারি দল বিরোধী চলে যায় তারা তখন শক্তিশালী চায় দুই যেটা বলেছেন দুই দল আসলে মিলে চায় দল যে আপনি পয়েন্টটা ক্লিয়ার করেছেন আরেকটি আর কিছু বলবেন আমি অন্যটা প্রশ্ন নেই আমি আরেকটু বলা প্রয়োজন এই যে আগামী সপ্তাহে যে নির্বাচন হবে বাইশে মার্চ বাইশে মার্চ আজ থেকে প্রায় আট নয় দিন পরে যে হবে সে আজকে পর্যন্ত আমরা কি এরকম কোনো সুস্থতা দেখতে পাচ্ছি আমরা গণমাধ্যমের রিপোর্টগুলো কি আসছে যেখানে হানাহানি কাটাকাটি সহিংসতা এবং গণ পত্রিকায় এসছে এবং আপনারা টিভিতে দেখাচ্ছেন যে সহিংসতা এমন পর্যায়ে যাচ্ছে যে প্রার্থী তার নির্বাচনী প্রচারণা চালাবে দূরের কথা উনি দৌড়াচ্ছেন হয় কখনো দলীয় প্রার্থী কখনো বিদ্রোহী প্রার্থী এবং এগুলি নিয়ে চলছেই এবং এটা প্রশাসন প্রভাবশালী মহল এই কাজগুলো করছেন এবং নির্বাচন কমিশনের বোধ হয় একটা ভূমিকা আমি এই প্রত্যাশা আর এখন আমরা প্রত্যাশাই আছি যুগ যুগ ধরে কয়েক দশক ধরে এই প্রত্যাশার চেয়ে বোধ হয় আমরা নির্বাচন কমিশনকে কিভাবে আমরা দেখব শক্তিশালী করার সে প্রত্যাশার চেয়ে বোধ হয় আমরা শুধু আইনি সাপোর্ট কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক সাপোর্টের চেয়ে এখানে বোধ হয় একটু আপনি সাংবাদিক হিসাবে স্যার বুদ্ধিজীবী হিসাবে বা শিক্ষক হিসাবে প্রত্যাশা করা ছাড়া আমাদের যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যেখানে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যে নিরাপত্তার কথা নিয়ে যে ইয়ে হচ্ছে এখন যুক্তরাজ্য যে কার্গো বন্ধ করে দিয়েছে এবং এটা ব্যবসায় বেশ প্রভাব এবং এটা যাত্রী পরিবহনেও প্রভাব পড়তে পারে তো এই বিষয়টা যেহেতু আপনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলেন সংক্ষেপে যদি এক মিনিট আমি আমি মনে করি এই যে তারা যে যুক্তিটা তুলেছেন এবং যুক্তিটা ফেলে যুক্তরাজ্য যে যুক্তিটা তুলেছে সেই যুক্তিটা ফেলে দেওয়ার মতো নয় এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা আছে আমরা যারা ফ্রিকুয়েন্টলি বিদেশে যাই আমরা জানি যে এখানে এক ধরনের সংকট আছে প্রপারলি মেনটেন হয় না এবং এখানে এক ধরনের চাপের মধ্যে বাংলাদেশ আছে এই বাংলাদেশের সাধারণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ফলে আজকে এই একটা ছোট্ট ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দিল আমরা যদি এখনো সতর্ক না হই যদি সাজারাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে পরিপূর্ণভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে কিন্তু আরও অনেক এয়ারলাইন্স এখানে যাত্রী সেবাও বন্ধ করে দেবে এক এক করে ফলে আমরা কিন্তু এক ধরনের বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব এই ঝুঁকির মধ্যে কিন্তু আমরা অনেক ধন্যবাদ ঝুঁকি এক মিনিটের মধ্যে এটা ব্রিটিশ রিকোয়ারমেন্ট না শুধু এটা বোধ হয় আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক রিকোয়ারমেন্ট একটি বিমানবন্দরে সেখানে আন্তর্জাতিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিমান ওঠানামা করবে যাত্রী ওঠানামা করবে মালপত্র ওঠানামা করবে তো আপনি তো এটা নিশ্চিত নিরাপত্তা রাখতেই হবে এই ক্ষেত্রে কোনো কম্প্রোমাইজের সুযোগ আছে বলে মনে হয় না সেটা নিচ্ছে আজকে আমি জেনেছি যে একটা হাই পাওয়ার কমিটি করেছে আর আমাদের হয়েছে কি ওই যে ট্রেনিং আমাদের স্কিলড ম্যান পাওয়ার এবং এ ধরনের প্রযুক্তি নির্ভর যে সেবাগুলো যে নিশ্চয়তাগুলো দেওয়া দরকার কারণ এই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে হ্যাকিং এটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের সাথে উক্ত আর আমাদের যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদি আমরা একটু যদি ছিদ্র পাই একটু যদি শৈথিল্য দেখাই তাহলে কিন্তু এই ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়বে এখানে বিমান ছিনতাইয়ের অপহরণের ঘটনা ঘটবে এখানে বড় ধরনের নাশকতার ব্যাপার ঘটবে তো এগুলো আমাদেরকে যুক্তরাজ্য ইউকে বলেছে যে এগুলো করতে হবে এই ধরনের আমাদের হচ্ছে এটা আমাদের এটাও ঠিক যে আমরা বিদেশের সাথে সুর মিলালে হবে না তো আমরা কাজ করছি আমাদের সরকার কাজ করছে এবং এ ধরনের ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে আমাদের একটা মানে আমাদের নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে সেটা সময় সাপেক্ষ কিংবা কিছু কার্যক্রম নেয়ার বাকি আছে এবং সেটাই আমরা প্রত্যাশা করি যে সেই পর্যায়ে আমরা চলে যাব প্রিয় দর্শক আপনারা দেখলেন এই সময় আজ এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন